这帮王八羔子居然贪心到这般程度，居然连剥皮萱草、抄家灭族都不怕。这些人是不是欺负朕的刀子不够利？好，既然如此，那朕就把这帮混账全部杀掉，一个不留。这贪墨的粮草也太多了吧？涉及的官员太广了，两千四百万担的粮草，上到庙堂，下到地方的官员，以陛下的性子，不得血流成河。伯温啊，你看这个案子该怎么办啊？自己的淮西乡党和刘伯温带领的浙东群臣斗了大半辈子，要不是沾了和上位是老乡，以及追随时间长的便宜，自己真未必能压刘伯温一头。恭请圣裁吧，我也想解决，但是这个案子实在太大了，完全超过了臣子可以处理的范畴，就是三权合一，鼎盛时的丞相都没法给出建议。只能由陛下亲自裁断，否则就是上下不分，尊卑不分。可这是上位交给咱们内阁的第一个事情，就这么交上去，是不是显得咱们太过无能？首府大人这么说，难道你还有什么好的解决方法？伯温啊，我知道有意小友不仅聪慧无比，而且深得上位和太子的信任。你说我们能否去找那个小友问计，然后再上奏给上位？这主意好啊！咱们早就该找那小子问问了，以他的聪明伶俐，肯定有解决的方法。首府大人万万不可，这可是朝廷机密，没有陛下允许，怎么可以随便透露给外人知道呢？是啊，韩国公如实上奏，最多被陛下斥责；可是要泄露朝廷机密，那罪过可就大了。咱们还是一诚一薄之言，老老实实上奏陛下吧。陛下。内阁大学士集体求见。哦，内阁集体来访，是郭淮案有章程了，应该是吧？不管是韩国公还是程义博，都是我大明数一数二的智者，他俩一起出面，应该没有解决不了的事情。既然如此，就让他们进来吧。全，内阁大学士集体觐见。老臣无能，恳请上位圣裁。什么？没有办法，还要咱亲自处理？你们两个合力，还解决不了郭环这个案子？不就是几个贪官上下勾结，贪没了北平和周围几个不正史私的粮饷吗？全部杀掉，抄家灭族不就行了？这个建议很难下吗？平时嚷嚷，咱不给你们放权，现在咱老朱放权了，你们连这个事情都办不好。臣无能，恭请上位圣裁。看来这个案子恐怕不是自己想象的那么简单，都起来吧，百事，这到底是怎么回事？请上位预览。混账！这些杀不尽的贪官污吏，他们，他们居然敢如此胆大妄为！朕真想把他们的肚子刨开，看看他们的心到底是红的还是黑的，看看他们身体里流的到底是人血还是民脂民膏。臣等有罪，有福胜旺，还望上位责罚。这个贪墨的数目也太惊人了，两千四百万担粮饷。比洪武十四年朝廷一年的赋税还要多。从庙堂到地方，无数官员卷入其中，除了直隶以外，其他十二个不正史司居然无一姓名。如此的惊天大案，简直是旷古未闻。这帮王八羔子居然贪心到这般程度，居然连剥皮萱草、抄家灭族都不怕。这些人是不是欺负朕的刀子不够利？好，既然如此，那朕就把这帮混账全部杀掉，一个不留。父皇，不可呀！如果真得大开杀戒。恐怕我大明朝也剩不下几个官吏了呀！怎么，连边儿你也要为那些贪官污吏说话吗？父皇，如果有可能，儿臣也想把这些硕鼠斩尽杀绝，还百姓一个朗朗乾坤。可是郭淮案牵扯到的官吏实在是太多了，六部九卿，各地官府几乎一网打尽。如果真要按照六十两以上剥皮萱草执行，我大明官场就无人可用了呀！是啊，上位，这些官员固然可恶，可是全部杀光了，那朝廷就无人可用了。上位，如今我大明虽已平定天下，但是四周还有强敌环伺，如果贸然大开杀戒，万一北元余孽趁虚而入朝廷，可怎么办啊？陛下，各地的刑名钱粮、修河治堤，还需要当地官更组织。如果陛下一口气把他们都杀了，这些事让谁来做？怕什么？有乡野大贤，有献学和兼学的殷殷学子。还有百万卫所大军，咱就不信了。离了这帮王八羔子，咱还治理不了大明的天下。上位，万万不可啊！空印案、胡惟庸案已经斩杀了大批官员，即便使用献学和奸学官员也不够啊。是啊，上位，如今正是各地官府组织播种夏粮之时，即便有候补官员可用，但是他们不了解当地情况，一来二去必然会延误农时啊。这些贪官是怎么想的？真这么要钱不要命吗？父皇，恕儿臣直言，不论是空印案、胡惟庸案，还是六十两以上剥皮萱草的刑律，我大明对贪官污吏的惩戒堪称历朝历代之最。可是即便如此，还能爆发郭淮案这种骇人听闻的贪腐大案，可见惩戒之法对我大明官员已经失去了威胁。如果想溯本清源，恐怕还要另寻他法。
，哎，朕才疏德薄，控御之道竭矣。此时，洪武大帝浑身的杀气陡然消失，整个人看上去就像一个孤独落寞的老人。老臣无能，让上位蒙羞；是臣等无能，而不是上位之过,过。父皇，既然咱们的方法不管用，为何不问问恩公？也许他会有什么好的方法。对呀，刚才光顾着悲伤了，咱怎么把放小子给忘了？这次的郭环案，他以前就主动和咱提起过，说不定在后世已经有了关于郭环案完整的处理方法。朝中不可一日无人，妇人、太素，你们两个在内阁处理事务，其他人跟我去十王府。臣等遵旨。韩国公，上尉所说的方小子和你与信国公说的是不是一个人？程义伯所言不错，上尉说的方小子就是我们口中的那个高人啊。韩国公。信国公，你们口中的这个高人有什么神奇之处？居然能如此得到上位的重视，这到底是什么高人啊？博文，你可能不知道，这内阁司礼监和军机处的法子，就是方小友的想出来的。什么？这内阁制度是他设计出来的？呵呵，军师，你不必如此惊讶，这小子会的东西多着呢。这世上居然真有生而知之者。